je disais, toi, tu ne m'entends pas. Non, voilà, mais c'est ça le but, en fait. Ok, ça va. Voilà. Euh, bonsoir euh, tout le monde, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Euh, on reprend euh, l'année euh, en beauté, évidemment, avec ce nouveau live, euh, donc l'année 2021, avec, euh, avec ce nouveau live « Justice nulle part, inégalité et politique pénale euh, ». Donc, cette conférence est organisée par la formation Léon Lezoual, qui est une association sans but lucratif d'éducation permanente, euh, donc qui organise régulièrement ce type d'événement. Vous avez peut-être déjà assisté à, à, à des conférences live précédentes. Euh, notamment sur la réponse sanitaire à la pandémie actuelle, sur la santé mentale, euh, sur la lutte pour l'IVG. Euh, elle est aussi co-organisée par la gauche euh, anticapitaliste, qui est elle une organisation qui milite pour faire très court, hein, pour une société éco-socialiste et débarrassée des rapports sociaux d'exploitation et d'oppression. Alors ce soir, ben, euh, comme le, le, le titre de l'événement l'indique, on va parler du système judiciaire et carcéral belge en essayant de traiter plusieurs de, de ces facettes, hein, sociales, politiques, etc., en essayant aussi de raccrocher ça euh, à l'actualité, notamment euh, ben, les conséquences de la crise sanitaire et puis les orientations euh, du nouveau gouvernement fédéral, par, euh, par exemple. Bon, ça, ça, ça nous fait effectivement tout un programme. Pour ça, on reçoit des euh, acteurs-actrices euh, de terrain. Euh, on va traiter donc effectivement des, des, des politiques euh, néolibérales répressives et aussi des alternatives qui pourraient être mises en place en fait, pour une justice transformatrice, réparatrice, euh, qui prenne réellement en compte toutes ces dimensions des inégalités. Je propose tout de suite aux intervenants et aux intervenantes euh, de euh, se présenter. Donc, je vais donner euh, la parole d'abord à Delphine pour se présenter. Merci. Bonjour à tous, donc, je suis Delphine Pachi, je suis avocate euh, au barreau de Bruxelles en droit pénal essentiellement et également en protection de la jeunesse. J'ai présidé l'Observatoire des prisons pendant 12 ans et je suis toujours membre euh, très active de, de l'Observatoire des prisons et également assistante en droit pénal et procédure pénale aux facultés universitaires Saint-Louis. Merci, bonsoir Delphine. Euh, alors, euh, Luc Vervat. Ton micro, Luc Micro. Voilà, je reprends. Bonsoir à toutes et à tous. Euh, tout d'abord, peut-être bonne année, bonne santé pour 2021. Euh, voilà. Me présenter, bon, j'étais euh, militant. Je suis militant, euh, je pense, que pendant toute ma vie, disons, mais pour me limiter à ce, que, à ce, ce thème-ci. Euh, je suis actif autour de la question carcérale depuis une vingtaine d'années. J'ai été enseignant dans les prisons jusqu'à mon exclusion en 2009. Et j'ai écrit quelques, quelques petits livres autour des thèmes qui, qui concernent tout cela, c'est-à-dire Guantanamo chez nous, c'était un truc surtout axé sur l'affaire Nizar Trabelsi. J'écris sur Breivik et tout ce qui s'est passé à Utoya en 2012. J'ai travaillé avec Jean-Marc Mailly, qui est un ancien détenu, et on a édité et coécrit un livre ensemble qui s'appelle « Le musée de Tongres est mort, vive la prison ?» point d'interrogation pour faire la promotion d'une prison pédagogique. Et récemment, j'ai édité un, un petit livre sur la, sur la violence policière à partir de ce qui s'est passé avec George Floyd aux États-Unis, qui est pour moi un événement majeur et, 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 et qui a vraiment amené des nouvelles idées concernant le thème qu'on aborde aujourd'hui. Super, merci Luc. Euh, et enfin, euh, Manuela Cadelli. Bonsoir, 
Merci de m'avoir invité. Je suis juge au tribunal de première instance de Namur où j'occupe plusieurs fonctions en matière civile et de droit pénal économique. Et je préside une commission de probation qui s'intéresse donc à, tout, à la manière dont sont exécutées les mesures alternatives à la prison, les peines de travail et les dispositifs probatoires, donc tout ce qui est sursis probatoire, suspension probatoire, pour vérifier si les conditions sont respectées par les personnes qui ont évité euh, d'aller en prison euh, à la suite d'un jugement euh, qui a été prononcé qui les concerne. Euh, J'ai présidé quelques années l'Association syndicale des magistrats. Je, je ne crains pas de me définir comme un juge militant, euh, J'entends la militance comme un existentialisme. Euh, militer, c'est en réalité essayer de faire advenir, de concrétiser ou de pérenniser, voire de restaurer, s'agissant de la justice, des fondamentaux et en reconvoquant les utopies. Et donc, euh, voilà ce que c'est. Donc, voilà, c'est un existentialisme auquel je tiens. Et j'ai écrit, euh, j'ai écrit une carte blanche un petit peu, un petit peu fameuse qui s'appelle Le néolibéralisme est un fascisme. Euh, à l'issue de laquelle j'ai cru que j'aurais des poursuites disciplinaires, ce qui n'est pas arrivé. Donc, euh, il y a dans la justice une certaine liberté d'expression, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle « Radicaliser la justice ». Voilà. Ravi d'être avec vous. Parfait. Merci en tout cas à, à toutes et à tous d'être présents et présentes ce soir. C'est super. Et je propose qu'on euh, démarre directement. Alors, la, la, la structure sera, sera la suivante. On part sur de, euh, 10 minutes de prise de parole. Pour chacun et chacune d'entre vous, vous aurez la possibilité d'une réponse et de réaction par la suite. Et puis, on passera aux questions des personnes qui nous regardent actuellement. Voilà, donc je donne directement la parole à Delphine. Donc, voilà, merci. En principe, vous devez m'entendre. Ça fonctionne, c'est merveilleux. Voilà, donc je vous disais dans, dans ma présentation que je suis à la fois avocate pénaliste et également membre de l'Observatoire international des prisons. Je partage la vie de Manuel Acadelli par rapport à, au militantisme, qui est pour moi euh, une nécessité vitale. Et à l'Observatoire des prisons, ce qu'on fait essentiellement, c'est de dénoncer l'atteinte aux droits de l'homme que subissent les prisonniers. Et à un certain moment, on a fait le constat de se dire que finalement, les violations aux droits de l'homme étaient quelque part unanimement établies, puisque à la fois la magistrature maintenant peut le reconnaître, ce n'était peut-être pas le cas il y a 20 ans, mais c'est de plus en plus le cas, et également le monde politique, ce qui n'empêche pas le monde politique de continuer à investir dans les prisons et de continuer à envoyer les gens en prison malgré tout. Et l'Observatoire des prisons a souhaité faire un pas en avant et aujourd'hui défendre, en tout cas je dirais à moyen voire à long terme, l'abolition de la peine de prison et l'abolition même du système pénal alors, on ne dit pas qu'il ne faut pas réagir, on dit qu'il faut réagir autrement et que les situations problèmes, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui les infractions, sont des éléments pour lesquels on pourrait avoir d'autres types de réponses que ce qui existe aujourd'hui. Et ce qui est important à comprendre, c'est qu'évidemment, notre réflexion se base sur le fait que le système pénal est d'une part complètement inefficace et d'autre part parfaitement inégalitaire. Et je crois que c'est essentiellement le propos Aujourd'hui, c'est important de l'avoir bien à l'esprit. Alors, quel est le sens que l'on veut donner à cette fameuse peine de prison En tout cas, quelle que soit la fonction qu'on lui attribue, c'est un échec total, si ce n'est la fonction bête et méchante du fait de se dire qu'on doit punir quelqu'un et le faire souffrir dans sa chair, parce qu'à ce niveau-là, ça fonctionne, il est vrai, assez bien. Alors, la prison ne remplit aucun euh, des euh, autres rôles, que ce soit l'amendement ou la resocialisation. L'amendement, parce qu'en réalité, les conditions de détention sont tellement trash au niveau des constats. On a une surpopulation, on manque d'activité, on manque de soins de santé. On attend parfois 15 jours pour voir euh, un dentiste pour une rage de dents. Quand on n'a pas de rage de, temps, de dents, on va attendre 6 ou 7 mois. L'accès aux soins, tout ça euh, n'est rien du tout. L'accès aux droits est complètement arbitraire, donc les constats sont tellement trash qu'à part se victimiser, la personne qui est détenue n'a aucune possibilité de vraiment pratiquer l'introspection et réfléchir à son acte. Donc au niveau de l'amendement et au niveau de la fonction réparatrice-restauratrice, on est très 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 loin en réalité des besoins des victimes et du fait de pouvoir faire réfléchir l'auteur sur son acte, donc ça c'est complètement loupé. 
Au niveau de la resocialisation, alors là, très souvent, on va le voir dans, dans deux minutes, euh, dans la suite de mon exposé, en réalité, on parle de personnes qui n'ont jamais été socialisées pour la plupart du temps, et donc resocialiser, c'est évidemment compliqué. Et puis, c'est absurde, parce qu'on ne resocialise pas en désinsérant, on ne resocialise pas quelqu'un en lui faisant perdre son boulot, sa femme, sa maison, euh, son argent. Il ressort encore plus endetté, parce qu'il y a les frais de justice, il y a les frais de partie civile, et à côté de ça, le fait qu'il n'a pas pu garder son boulot, travailler, etc. Donc, la resocialisation, c'est également loupé, d'autant que les psychologues qui viennent en prison euh, sont, sont, sont en nombre tout à fait insuffisant, donc pas grand-chose. Et quand bien même on mettrait un peu plus de moyens, je pense que c'est voué à l'échec, parce que, comme je le disais, on ne resocialise pas en excluant. La lutte contre la récidive au niveau de la prison, échec total. On voit les chiffres, on n'a pas grand-chose comme chiffre parce que je pense que ça fait un petit peu peur de s'y attaquer réellement et d'avoir les, les, les réels chiffres, mais on a quand même une étude de l'INCC qui montre qu'en réalité, énormément de détenus récidivent dans les deux ans de la sortie. Et donc, au niveau de la récidive, c'est plutôt une école de la récidive. Et en réalité, beaucoup moi, de mes clients en tant qu'avocate me disent « je suis rentrée » avec un petit diplôme de cambrioleur et je suis sortie avec un master en délinquance plus plus hold up et compagnie parce que la prison est extrêmement criminogène et on y fait souvent de mauvaises rencontres. La fonction de prévention générale, celle qui est de dire des gens ont peur d'aller en prison et donc ils ne vont pas commettre d'infraction, c'est aussi un échec quand on, on lit les études. Et la meilleure preuve, est par exemple, les États-Unis, on sait qu'il y a la peine de mort. Il n'empêche que c'est un des États dans lequel il y a le plus d'homicides. Donc, cette fonction de prévention générale, elle ne fonctionne pas d'après des études criminologiques. Alors, reste une fonction tout à fait symbolique qui est quelque part de mettre à distance et de créer une population qui serait cette population de délinquants, de méchants, qui sont eux contre nous. Et ça permet d'identifier l'ennemi et donc ça permet une forme d'inaction. Parce que l'action, en réalité, l'action politique va être de dire on va incarcérer plus, mais on ne va pas travailler sur les vraies insécurités des gens. Et quelle est la vraie insécurité Aujourd'hui, c'est l'insécurité de tomber malade du Covid, c'est l'insécurité de perdre son emploi. C'est l'insécurité du migrant qui est sur un bateau et qui traverse la Méditerranée et qui ne sait pas s'il va survivre ou pas. C'est l'insécurité des gens qui ne peuvent plus essayer de se rendre en Angleterre. Cette insécurité-là, elle est bien réelle. Et le fait de, de, quelque part, mobiliser une insécurité, de se dire on est en danger partout, ça permet, par évidemment la création de boucs émissaires, de ne pas travailler les réels problèmes sociaux. Il faut savoir que dans les années 80, on avait à peu près 5000 détenus, qu'aujourd'hui on est 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, pardon, et qu'on est à peu près à 10 400 détenus, 10 400 parce qu'on a un petit peu diminué avec la crise sanitaire et c'est bien en train de, de remonter malheureusement, alors que la délinquance, elle, n'augmente pas et qu'on n'a jamais vécu dans un monde aussi sûr. Donc évidemment, c'est extrêmement questionnant. Et ce qui est questionnant aussi, c'est qu'on voit que chaque fois qu'on est dans des périodes d'insécurité, que ce soit des périodes d'insécurité économique ou autre, on voit qu'il y a une sévérité pénale accrue parce que les magistrats condamnent plus fortement, parce que la population a l'air de le demander, parce que les médias aussi jouent dans ce jeu et on a vraiment affaire à un populisme pénal qui s'amplifie. Alors, qui est visé par le système pénal le système pénal, c'est un peu une bouteille à mouche. Hein. On parle de à peu près 1 finalement euh, des délits, des infractions qui seraient prises dans le système, donc à peu près rien du tout. Et quand je dis une bouteille à mouche, c'est parce qu'une fois qu'on tombe dedans, on a cette bouteille à mouche dans laquelle se retrouvent des petites mouches, des, des gens qui ont commis des petites infractions qui ne vont quasiment jamais réussir à sortir de la bouteille et à passer cet entonnoir parce qu'il y a le casier judiciaire, parce qu'il y a les dettes, parce qu'on a, on a tout ces, toute cette étiquette. Alors qu'autour de cette bouteille à mouche se volent allègrement ce qu'on va appeler des gros temps, les temps qui sont des insectes bien plus méchants que ces petites mouches et qui, eux, peuvent délinquer en toute liberté et tout va bien. Et qui sont ces gros temps ben, Essentiellement, la délinquance économique, financière en col blanc qui est très, très peu poursuivie. Qui se retrouvent en prison, les couches sociales les plus populaires, on a 30% de personnes analphabètes, 45% qui n'ont pas leur CEB, c'est quand même vraiment des chiffres interpellants. 44% des détenus ont une nationalité étrangère. On parle d'un phénomène de crime migration, 
C'est-à-dire que les étrangers, à mon sens, ne délinguent pas plus que les autres, mais très clairement, ils sont plus contrôlés, plus arrêtés, ils ne bénéficient pas des mesures alternatives à la prison comme peine de travail, etc. Et donc, ils sont en réalité surcriminalisés. Et en plus, une fois qu'ils sont en prison, on a énormément de mal à leur faire quitter la prison parce qu'à part être expulsés, il n'y a pas grand-chose comme mesure auxquelles ils ont droit. Et donc, ça, c'est une réalité extrêmement problématique. Ce qui est essentiellement puni dans notre code pénal, c'est l'atteinte au bien. On a un code napoléonien, hein, donc ce n'est pas du tout bien de voler. Et d'ailleurs, si vous tuez quelqu'un pour le voler, le meurtre sera l'accessoire du vol dans notre code pénal. On vous dira à quel point c'est vraiment le vol qui est, euh, je dirais, érigé dans ce code pénal comme l'infraction principale. Et jusqu'à il y a peu, il valait vraiment mieux euh, frapper sa femme que euh, faire un vol avec effraction. Alors, la fraude fiscale à grande échelle, elle, elle échappe aux poursuites de manière générale. Alors, on va vous dire que c'est compliqué, que, que c'est moins, évidemment, c'est moins facile que les petits migrants qui euh, font des vols à la tire. Toujours est-il que vous volez un portefeuille sans papier au McDonald's, vous faites 3-4 mois de prison, vous piquez du blé à Publifine, vous avez une transaction pénale. Donc, voilà un petit peu le de poids de mesure de la justice. C'est aussi évidemment compliqué parce que malheureusement aussi le corps des magistrats appartient quelque part à la couche de population la plus favorisée. C'est en train de changer, on a quand même bon espoir, même si l'ascenseur social est fort en panne ces dernières années, mais on a quand même l'espoir de voir certaines couches sociales pouvoir accéder à ces postes parce que je pense que ça change aussi les représentations mentales et qu'il n'y a rien à faire. Un magistrat qui peut s'identifier à la personne qui juge va toujours probablement être plus favorable à son sort. Donc, on est dans un système hyper inégalitaire et cette prison devient un mode de gestion du social. Et ce n'est pas du tout par faute de moyens. On pourrait se dire, euh, oui, mais euh, on n'a pas d'argent pour investir dans les quartiers, on n'a pas d'argent pour euh, créer des écoles, mener euh, des politiques sociales. Euh, C'est faux, parce que rien ne coûte plus cher que cette prison. On parle au moins de 125 euros par jour et par détenu. La prison de Haren, ce fameux village pénitentiaire qu'ils sont en train de construire au nord de Bruxelles, va nous coûter une douille et sur des générations qui sont vraiment impactées par ces décisions. Et donc, c'est vraiment une question de choix politique. Avec un nouveau ministre, on m'a demandé d'en dire un mot qui me fait peur, qui me fait peur parce qu'il a un souci avec la séparation des pouvoirs, qu'il n'a pas l'air d'avoir bien compris, ou alors il a très, très bien compris et il essaye de montrer qu'il peut avoir un discours musclé pour faire peur à une droite flamande décomplexée. Je crois qu'on est vraiment là-dedans, que ce soit ces interventions sur les forces de police et les violences faites aux policiers ou autres, ça fait peur. Et en termes de prison, c'est le master plan, encore et toujours. On construit des peines de prison, alors qu'on sait non seulement que ça coûte énormément cher, mais qu'en plus, c'est inefficace, inégalitaire. Donc voilà, pas beaucoup d'espoir pour cette législature-ci. Et la gestion du Covid le montre encore, puisque les détenus sont un peu des grands oubliés, avec un, un régime de détention horriblissime, puisqu'ils ne voient quasiment plus leur famille, et c'est vraiment très compliqué. Et des interruptions de peine qui, sont vraiment, qui ont été diminuées par rapport au précédent gouvernement, donc des décisions euh, très, très, très décevantes. Et on remarque que le populisme pénal a encore de beaux jours devant lui. Voilà, désolée d'avoir été un peu déprimante. Super, <rire> merci Delphine. Euh, un super tour d'horizon, magnifique. Et je passe sans plus attendre la parole à Manuela Cadelli. Avec plaisir, je, je pensais avoir encore dix minutes. Vous m'entendez Mais Je vais rebondir sur ce que Delphine vient de dire et j'ai retrouvé juste derrière moi... Euh, Trois livres que je peux recommander à nos spectateurs, auditeurs. Le premier, c'est, vous me voyez Donc, Le premier, c'est La volonté de punir de Denis Salas, qui parle précisément du populisme pénal. Le deuxième s'appelle Punir, du sociologue Didier Fassin, et qui explique à un moment qu'il y a aussi dans le fait pour les juges, les policiers et les parquetiers, dans l'idée de punir, il ne il faut pas négliger cette part-là de sadisme. Il y a une joie, il y a une saveur 
qui consiste à dire à quelqu'un « je vais te punir ». Et il dit qu'il ne il, il faut pas évincer cet aspect-là. Il ne faut pas évincer l'apport des sociologues dans l'appréciation de la justice pénale. Les sociologues ont une vision tout à fait différente des juristes. Et c'est d'ailleurs l'objet d'un de, de mes prochains livres euh, qui, qui, qui revendique l'apport de la sociologie dans l'appréciation la, dans et dans la formation euh, des magistrats. Et enfin, celui-ci, qui est pour moi une révolution, qui est de Geoffroy de la Gagnerie, qui est donc de l'école de Didier Ribon, Bourdieu, euh, Édouard Louis euh, et Annie Ernaud, qui, qui n'est pas une sociologue, mais enfin, c'est la même euh, mouvance très proche euh, des vrais gens pour, et, et très... très euh, Très, très relevant d'une sociologie très critique. Et dans ce livre, euh, notez bien, jugé, il, il prône euh, d'en finir avec la narration individuelle de la culpabilité des gens qui comparaissent en justice. Et il propose qu'on réintègre une narration collective. C'est-à-dire que quand on juge quelqu'un, on juge aussi la manière dont l'État, hein, l'État avec sa, 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 son monopole de la violence légitime et ses obligations en matière de santé, de culture et d'éducation à traiter cette personne et qui est donc une narration collective qui soit réintégrée dans la narration individuelle mais qui soit véritablement une, une partie d'une discipline pas quelque chose qu'on aurait comme ça en tête un état d'âme ou une inspiration mais qu'on ait vraiment cette, cette, euh, cette euh, proximité avec un retour d'une narration collective et il compare, il compare cette possibilité avec ce qui se passe en matière de, de sécurité sociale où on a des cas individuels qui en réalité sont pris en charge par le collectif alors qu'ils sont peut-être responsables de leur santé. Et donc on est sorti de la narration individuelle en matière de sécurité sociale. Il propose la même chose en matière de justice pénale. Ça me paraît tout à fait révolutionnaire et tout à fait intéressant. J'en viens à ce que je voulais vous dire c'est que, euh, donc Delphine vous dit, le, le, le pénaliser, c'est en quelque sorte un mode de gestion euh, du social. Euh, je voudrais dire que pénaliser, c'est d'abord un aveu d'échec. Donc, je ne suis pas en train de contredire ce que dit Delphine, hein, mais je, je, je viens à côté dire, c'est un aveu d'échec du collectif. Quand on pénalise, c'est forcément que ça a coincé quelque part et que le collectif est commun n'ont pas, euh, pas tout à fait euh, accompli leur mission, même s'il si ne faut pas virer dans un déterminisme social et historique total. Les gens ont aussi une part de responsabilité. Mais enfin, on est, on est depuis le, les années 80, dans cette période néolibérale où les individus sont hyper responsabilisés, alors que dans le même temps, les communs ne font plus le job. Donc, on a des individus satellisés, ubérisés, qui portent toute la responsabilité de leur destin. Et ça, évidemment… Ça doit être questionné. Et précisément, je voudrais rebondir, me dégager un peu du, du droit purement de la prison et du droit pénal pur, pour avoir un œil sur cette crise sanitaire qui, selon moi, on m'a demandé par mail d'évoquer de, de, à un moment les questions du néolibéralisme, avec plaisir. Donc, étant rappelé que le néolibéralisme n'est pas la fin de l'État, le néolibéralisme, c'est la captation de l'État. Alors, au départ, par des sphères privés, par des acteurs privés, par des milieux de, euh, privés, et actuellement, de bout en bout, au, au terme des 40 années que nous venons de passer, depuis le principe Tina, par la financiarisation du monde. Hein, on n'est même plus dans, dans on n'est pas, on n'est pas capté par des secteurs de production. On est davantage capté par des investisseurs. Et qu'est-ce que c'est À quoi aboutit cette captation Eh bien, à détournement euh, des outils de l'État au profit, au profit de ces secteurs-là, et nécessairement au détriment des communs. Quand Delphine a dit qu'il euh, y a de l'argent, il faut arrêter de nous dire qu'il n'y a pas d'argent. Euh, en effet, j'ai un exemple que je donne depuis quelques années, c'est qu'en 2017, on a euh, décidé de mettre en place une directive européenne qui visait à lutter contre les abus fiscaux et qui a offert un cadeau annuel au secteur bancaire, y compris les holdings. On sait tous que les holdings sont des sociétés qui détiennent d'autres sociétés à des fins exclusivement fiscales, d'optimisation fiscale. On leur a offert un cadeau annuel de euh, d'un milliard de, de, de non de j'ai oublié le chiffre vite. enfin de bien plus que le budget de la justice donc le budget de la justice était et, et sauf erreur il navigue entre 800 et un million un, un, un milliard d'euros oui c'est ça et c'est ça pardon excusez-moi euh, donc c'est à cause de cette histoire de il y a de l'argent enfin bref il y a de l'argent il y a un cadeau fiscal qui a été fait pour Rennes 
au secteur bancaire, y compris le holding, et qui dépasse le budget annuel des cours et tribunaux. Donc, de l'argent, il y en a, et l'austérité est en réalité un choix euh, politique. Et donc, le néolibéralisme paraît euh, apparaître dans cette crise sanitaire sous son jour euh, véritablement autoritaire et répressif. Cette crise sanitaire qui révèle euh, l'atrophie des communs. Donc, en réalité, on se retrouve à l'hôpital comme on se retrouve dans la justice, avec une incapacité à répondre aux besoins des gens. Et qu'est-ce qui se passe Donc, on, 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 doit, on doit confiner pour, pour tenir à bout de bras la capacité des hôpitaux, mais au lieu d'accompagner les gens, euh, on, 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 on se retrouve face à une inflation euh, législative pénale et en quelque sorte une hyper-pénalisation de la séquence. J'ai un exemple qui m'a vraiment frappé beaucoup, c'est que d'abord, évidemment, il n'y avait pas de masque. Donc là, on voit bien que les communs sont totalement absents du rendez-vous qui est donné par la crise sanitaire. Mais une fois qu'on a, qu a des masques, que fait-on On va pénal et que les gens peuvent repartir au travail à, à l'issue du premier confinement. On va, euh, au lieu de distribuer des masques à l'entrée des gares, on va pénaliser euh, d'une amende les personnes, les travailleurs, <rire> pardon de dire comme ça, les, les personnes qui viennent prendre un train et qui peut-être n'ont pas eu, parce que dans cette période-là, il n'y a, a pas beaucoup de masques dans les pharmacies, et ils sont par ailleurs assez chers, et donc on, pénalise, donc on, on va directement à l'outil pénal, alors qu'en réalité, on est en aveu de faillite de la capacité financière liée à cette austérité, austérité qui en réalité sert une optimisation fiscale et un problème, il y a un problème fiscal. Donc, euh, Michel Guévers, qui est un professeur de Lucelle, a écrit une carte blanche fameuse qui s'appelle « La Belgique n'a pas de problème budgétaire, elle a un problème fiscal ». Donc, on, on a une espèce de paroxysme, enfin un pré-paroxysme, j'espère qu'on n'en aura pas d'autres, du néolibéralisme euh, dans cette séquence euh, sanitaire, avec l'émergence de, de cette figure du néolibéralisme qui est décrite par ailleurs, qui est cette figure autoritaire, et euh, répressive. Donc, hyper pénalisation au lieu d'accompagnement, et dans le même temps, avec une désinvolture, et Delphine employe le mot de décomplexer, des insultes et des atteintes qui sont portées aux droits fondamentaux et aux libertés, comme jamais, comme jamais, comme jamais. Tous vos droits, on a parlé des homes, euh, on a parlé de la vie privée, enfin, il y a... Y a, y a non seulement une insulte à ses droits et à ses libertés publiques, mais une cruauté dans la mise en œuvre de, de personnes qui sont décédées dans des homes, euh, de désespoir parfois, qui se sont laissées de, euh, mourir. Et donc, euh, insulte totale et insulte donc à des droits, à des libertés, à un système constitutionnel sans autre forme de préavis ou de précaution, les constitutionnalistes, les juristes ne sont jamais consultés dans ce comité de concertation qui, en réalité, ne comprend que des médecins et des politiques. Les médecins et pas encore les pédiatres. Les pédiatres euh, ont fait plusieurs cartes blanches pour euh, dire que les enfants qui ont droit à l'enseignement devaient aller à l'école. Et, euh, et aussi insultes à un système philosophique qui nous précède, vraiment une philosophie de base, à savoir que vivre, c'est d'abord exister, et ça n'est pas éviter les maladies ou la mort. La preuve en est, dans le maquis, pendant la guerre 40-45, il y avait des résistants qui avaient, qui avaient un sens, euh, qui, qui, qui nourrissaient et qui servaient un sens et à leur vie et à la société dans son ensemble, et qui risquaient leur vie tous les jours. Donc, non seulement ils ne cherchaient pas à éviter des maladies, mais ils risquaient leur vie, et, 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 et c'était vraiment une existence, ils, ils vivaient pour exister. Donc, insulte, et alors hyper réactivité, donc hyper répression, alors, dans des proportions, euh, j'ai entendu des, des, des policiers spécialistes du droit économique et financier euh, qui ne font plus que du coronavirus, hein, qui ne font plus que du coronavirus, avec des dossiers qui arrivent, et alors des, des, des incriminations, donc euh, tentatives de meurtre parce que quelqu'un était sous sur la rue et qu'il a craché sur quelqu'un qui lui disait de mettre son masque, tentative de meurtre, enfin des, des choses totalement totalement euh, déconnecté de toute rationalité. Et enfin, euh, pour terminer, et, qui m'inquiète, qui m'inquiète, je dois bien dire, c'est une hyper-réactivité euh, des institutions, des forces de l'ordre et de certains magistrats par rapport à des situations euh, de tension. Hein, on a cette vidéo euh, à Waterloo où, où Saint-Gamin joue au kicker dans un garage, 
Et oui, il y a 15 policiers qui arrivent et qui sont là pendant une heure, deux heures. Je ne connais pas le dossier, donc j'ai quelques scrupules à euh, m'en expliquer. Mais enfin, il me semble là que dans le rapport entre l'institution et le citoyen, a fortiori dans une période de crise <coughs> sanitaire, pardon, il y a un rapport de force qui doit être mis à distance et qui doit, et qui doit être euh, appréhendé avec beaucoup de recul, un peu de philosophie et de grâce, beaucoup de sérénité. Et cette obligation de sérénité, de recul et de distanciation par rapport aux pulsions d'hyper-réactivité et dhyper cette obligation-là, elle pèse selon moi, non pas sur le citoyen, mais sur l'institution. Donc quand un citoyen est très énervé, comme on a pu avoir à l'audience, un justiciable très énervé, ça n'est pas au justiciable à se calmer, ça n'est pas au justiciable à faire preuve de respect, ça n'est pas au justiciable à ne pas provoquer, c'est à l'institution à pouvoir, à un moment, elle, on est tous nommés à vie, enfin à peu près, donc nous on, on risque peu de choses. Dans la vidéo, on entend la personne qui dit « moi je suis indépendante, il y a des mois que je ne bosse plus, je voudrais bosser ». Donc on imagine la tension. Maintenant, il faut dire à la décharge de l'institution, c'est qu'on est tous en sous-effectif depuis des années à cause précisément de cette politique néolibérale et d'austérité, et que disons qu'il y a des tensions des deux côtés. Il reste que c'est sur l'institution que pèse l'obligation de sérénité, de distanciation et quelque part euh, de respect. D'abord sur l'institution. J'en ai terminé. Super, merci euh, Manuela pour euh, ton intervention. Et je propose alors de euh, passer directement la parole à Luc Vervatz désormais. Mais après Delphine et après Manuela, je, je crois que je vais passer bon tour, parce que je pense qu'elles ont bien expliqué la situation actuelle, je trouve. Maintenant, moi tout d'abord, j'ai peut-être une pensée pour les, les détenus et les familles, en particulier le groupe des familles des détenus pour le retour des, des visites qui qui mènent des actions depuis des semaines et des semaines pour avoir droit à, à la visite de leurs proches. Euh, il s'agit des femmes des détenus, il s'agit des enfants des détenus, euh, dont on parle très peu, euh, parce que ça aussi, c'est une, une, euh, une, une, euh, un effet collatéral de la prison, c'est la, la misère des familles, en fait. Et donc voilà, je, je profite de l'occasion pour euh, les saluer et leur souhaiter euh, beaucoup de courage dans leur lutte euh, qui est pour moi absolument justifiée et à soutenir par tout le monde. Donc, euh, quand Delphine a, a décrit un peu la situation, euh, bon voilà, moi je me reconnais aussi en tant qu'ancien enseignant en prison. Voilà, je ne peux que confirmer. Maintenant, je vais peut-être ajouter quelques éléments que je trouve importants dans l'évolution actuelle. Euh, moi, je pense que le climat international euh, joue euh, très fortement dans ce qu'on vit aussi dans notre petit pays, hein, donc, euh, qui n'est qu'à qu la taille d'une grande ville aux États-Unis. Euh, donc, je pense que l'élément international de, de, de tout ce qu'on vit chez nous, il est extrêmement important. Et moi, je pense qu'on a connu euh, et on connaît encore l'époque Trump, euh, qui n'est pas pour moi uniquement le président des États-Unis, mais il est aussi d'une certaine manière notre président. Donc, l'influence de, de, de ce personnage et de ce, ce, ce genre de politique, je pense que dans la culture pénale euh, qu'on connaît, je pense que c est, c est, ce n'est pas à sous-estimer. Euh, N'a pas à sous-estimer non plus. Pour moi, c'est la question de, du fait que depuis quelques décennies, on assiste à une guerre sans fin, euh, sans front précis de ce qu'on appelle la guerre contre le, le terrorisme, le Global War on Terror, euh, déclenché par Bush, mais poursuivi par tous les présidents euh, qui l'ont suivi, et qui a certainement aussi dessiné euh, un, un nouveau climat pénal et, et tout ce qui va avec. Donc, euh, l'élément de la guerre a toujours joué un rôle euh, important dans... Euh, dans, dans toutes les conceptions concernant euh, euh, 
la question de punir, la question des, des, des prisons. Et moi, je pense que, euh, par exemple, la question du, de, de l'enfermement solitaire, hein, donc euh, le solitary confinement qui, qui euh, progresse un peu partout dans le monde, comme la construction des, des prisons supermax ou de haute sécurité, sécurité maximale qu'on voit un peu partout dans le monde et où on voit aussi des dérives chez nous. Je pense que c'est tous des éléments qui euh, font partie de, de, du climat euh, euh, actuel dans lequel on vit. Donc, et malgré tous les constats négatifs sur euh, que la, la prison n'apporte rien, qu'elle ne résout rien, qu'il y a récidive, que les conditions sont effroyables, etc., on assiste quand même à une explosion carcérale, comme on a euh, rarement vu euh, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, euh, c'est assez hallucinant quand on pense à ça. Donc, moi, je, je, je me méfie toujours quand on dit, en, comme la première question était, euh, pourquoi ce désinvestissement dans la justice et dans les prisons Moi, je pense qu'au contraire, on, on, on assiste à un renforcement inégalé de, 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 cet, de cet appareil de, de, de répression euh, à, à tous les niveaux. Donc, prenons tout simplement la construction de nouvelles prisons. Donc, on a déjà parlé d'Aharn, mais parlons aussi de celle qui a commencé à être construite à Termonde en septembre, qui va être finie en 2022. Euh, parlons de celle à Bourg-Léopold. Donc, on continue à construire des prisons comme si rien n'était et comme si tous ces constats... Euh, qu'on fait sur la question de, 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 que, la, que la prison n'apporte rien, n'est pas la solution. Et pourtant, on, 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 on continue à marcher dans cette, toujours dans cette même, même direction de plus de prison, de plus d'enfermement, etc. Donc, euh, on a mené une campagne pendant huit ans contre la construction de Har. Euh, avec des occupations, avec des actions à tous les niveaux. Euh, C'était un front très, très, très large. Euh, en, pendant toutes ces périodes Covid, la construction de Harn a tout simplement tranquillement continué. Donc, euh, c'est assez dramatique. C'est non seulement pour Harn, mais pour tout, le, pour tout le, le mouvement, parce que je pense que ça, là, on avait une occasion de bloquer euh, et de dire stop à, à toute cette politique. Euh, je pense que c'est peut-être juste un arrêt provisoire, mais euh, je pense que c'est important de revenir peut-être plus tard dans la discussion sur la question d'imposer de, euh, de, 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 un moratoire sur la, la construction des, des, des prisons dans la période qui vient. Moi, je pense que sur les éléments qui jouent dans, dans tout ça, c'est que pour moi, la, la, la prison et la punition, c'est devenu un thème politique par lequel on peut être élu ou non. Donc, euh, ces différences n'a pas été comme ça euh, dans les années 60 ou 70 que, que j'ai connu et que peut-être nos, nos spectateurs ou auditeurs euh, qui ont un peu le même âge ou la même... Euh, voilà, ils ont connu ça aussi. Il y a eu un, un changement radical à ce niveau-là que la question de la justice, de la punition, de la prison, c'est devenu un thème politique. Et je pense euh, que c'est aussi un reflet de, du racisme qui a augmenté dans, dans, dans notre société. Quand on voit la composition de la population carcérale, on nous dit que euh, 40 à 44 de la population carcérale en Belgique est d'origine immigrée ou immigrée ou euh, réfugiée sans papier, etc. Donc, ça fait quand même euh, sérieusement réfléchir sur ce qu'on est en train de faire. Selon moi, euh, un peu euh, le modèle américain chez nous, où les, les Noirs aux États-Unis, en fait, sont les immigrés en Europe. Donc, euh, on est un peu sur cette piste-là. Euh, maintenant, oui, je ne vais pas continuer maintenant euh, 
plutôt, je, je préfère un peu répondre à des questions. Moi, je trouve que, pour moi, une, une des questions centrales, c'est que le thème des prisons, le thème de la punition, euh, elle est dans les mains de la droite. C'est par ce biais-là que la droite fait ses percées. Elle ne fait pas ses percées, euh, surtout, comme on le dit, sur la question de la défense des, des pauvres blancs, oui, bien sûr, mais le, le point d'accès, c'est en fait contre euh, l'immigration et c'est sur la question de, 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 de la punition. C'est là qui marque des points, en demandant de plus en plus des mesures de plus en plus fortes. Et euh, je trouve que, pour moi, la gauche a perdu le combat à ce niveau-là. Je ne parle pas des activistes qui sont impliqués directement autour de la question carcérale. Je pense euh, euh, globalement euh, que la gauche a lâché ce thème, ne s'intéresse pas vraiment à ce thème, euh, parce que de toute façon, je pense qu'il y a encore cette conception que de toute façon, il s'agit de d'un genre de lumpenproletariat qui est euh, enfermé dans les prisons et que ça ne nous concerne pas vraiment. Et donc, que, euh, il y a une réflexion pour la gauche à avoir à ce niveau-là, aussi bien, selon moi, sur la question du racisme que sur la question de, de, de la prison. Voilà, je vais me, me limiter à ça pour, euh, pour l'instant. Merci beaucoup, Luc. Euh, il était prévu effectivement un, un, un petit temps euh, de reprise de parole de votre part, mais en fait je propose qu'on passe directement aux questions, parce que je vois qu'il y a euh, plusieurs questions qui, qui euh, s'accumulent, euh, qu'on a déjà bien avancé, qu'on a déjà bien fait le, le, le tour de, de, de plusieurs aspects de la question. Et pour faire directement le lien en fait avec ce que tu disais, euh, Luc, je propose de commencer par ces questions. Pardon. Ça, c'est le temps qui passe. Euh, par les, cette euh, question, cette série de questions, en fait, sur justement la prison de Haren. Euh, donc, euh, voilà, en quoi est-ce qu'on est qu peut déjà euh, euh, en parler un peu plus en détail Et alors, peut-être une, une question qui était directement adressée, en fait, à, 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 toi, à toi, Delphine, que apparemment, ben, la, la, la construction de, de, de cette méga prison, maxi prison, a, a bien avancé pendant la pandémie. Euh, Peux-tu en dire plus sur ce projet, sur les implications et la lutte qui s'y euh, oppose Oui, voilà. Donc, je peux effectivement un peu parler de, de la prison de Aaron. Alors, je vous invite tous à regarder le reportage « Tout va bien » qui a été primé d'ailleurs sur la prison de Aaron et un peu tous les scandales liés à la construction de cette prison. C'est vraiment hyper intéressant et extrêmement Fouillé. Alors, pourquoi est-ce que moi, je dis que Aaron est, est quelque part scandaleux C'est parce que je pense qu'on euh, n'en avait pas besoin. Alors, Aaron, à la base, on peut se dire que sur papier, c'est hyper tentant parce que c'est une prison qui va remplacer la prison de forêt qui est complètement insalubre. Euh, il faut savoir qu'à forêt, il n'y a pas de toilettes dans toutes les cellules. Donc, on utilise le seau euh, hygiénique. Il n'y a pas non plus de, de lavabo dans toutes les cellules, ce qui en période de Covid est assez euh, fantastique. Donc, c'est une prison insalubre. Et la prison euh, de Saint-Gilles n'est pas euh, en, en état fantastique. Et donc, l'idée, c'est de remplacer ces deux prisons. Sauf qu'on sait très bien d'expérience qu'en réalité, on ne remplace jamais complètement des, des prisons par euh, de nouvelles prisons, mais qu'au contraire, les anciennes prisons restent en capacité. Et donc, ce qu'on va faire avec Aaron, c'est créer en réalité plus de places de prison. Alors que toutes les études unanimement le démontrent, que ce soit des études belges ou internationales, plus on construit des places de prison et plus on les remplit. Et là, je réponds déjà à une question qui vient plus loin, qui est de savoir, euh, est-ce que quand euh, les juges savent qu'il y a plus de places de prison, est-ce qu'ils n'ont pas de tendance à prononcer plus de peines Évidemment que oui et la question aussi de se dire, ben finalement, euh, ils ont tout le confort, donc on peut y aller, va aussi faire, à mon sens, qu'on va augmenter et encore plus taper dans les peines. Alors que l'ONU, le Conseil de l'Europe, toutes les instances nous disent, arrêtons de créer des places de prison. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut s'attaquer aux vraies causes de la surpopulation, c'est-à-dire trop de détenus préventifs, pas assez de libération conditionnelle, etc. Il faut, en réalité, moins incarcérer. On ne manque pas de place, on a juste beaucoup trop de détenus. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que Aaron est beaucoup trop grand. Je vous l'ai dit, on parle d'un village pénitentiaire, ça ferait presque envie, on pourrait presque se dire qu'on a envie d'y passer ses vacances. 
en réalité, ce sont des, des, des pavillons euh, qui vont euh, être amenés à avoir plus ou moins 1100 places. Donc, c'est énormissime. Ce serait le plus grand complexe carcéral euh, du pays. Même chose, les études nous montrent que ce n'est vraiment euh, juste pas du tout ce qu'il faut faire en termes de, de réinsertion par la suite. C'est beaucoup plus compliqué et beaucoup trop grand à gérer. Troisième élément pour Aaron, c'est l'inaccessibilité. Hein. On parle. Euh, alors, c'est déjà compliqué. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais bien compris. Mais pour les détenus qui sont à la prison de Forêt et de Saint Gilles, par exemple, d'être au palais de justice de Bruxelles à heure et à temps, à Aaron, ça va être simplement euh, les bouchons quotidiens. C'est vrai que pour le moment, les routes sont relativement libres, mais on peut espérer euh, que le Covid ne dure pas toute la vie et que ça ne va pas durer. Et donc, cette inaccessibilité, elle est compliquée à la fois pour les intervenants, mais aussi pour les familles, évidemment, et donc isole encore un peu plus la personne détenue de sa famille. Autre chose très problématique, c'est la question du public-privé, puisqu'on euh, sait que Aaron, c'est un partenariat privé qui construit et qui va euh, gérer la prison dans une certaine mesure, tout ça avec euh, des fonds publics. Et pourquoi est-ce qu'on fait appel au privé Parce que ça permet de saucissonner sur 25 ans, on paye des redevances, et donc ça n'est pas une inscription euh, budgétaire en un coup, et donc on a l'impression que ça ne coûte pas cher, alors qu'en réalité, on paye beaucoup de fois la prison et que ça coûte en réalité beaucoup plus cher, avec pas mal de questionnements sur le consortium qui a pu obtenir euh, le chantier à Aaron. Et là, je vous invite vraiment à regarder euh, le reportage pour en voir toute... Euh, toutes les réponses aux questions. Autre élément, ça a été construit sur une zone verte. Et donc, on s'est dit à un moment, euh, voilà, les gens qui se battaient contre la construction de Aaron disaient plus de chicons, moins de prison. Et je pense que c'est vraiment un slogan qui a tout son sens. On sait à quel point la prison ne fonctionne pas. Et là, ici, on a été détruire une zone verte pour faire un parc carcéral immensissime, loin de tout, inaccessible, géré par le privé. Donc, ça pose beaucoup de questions. Voilà, Manu Manuela. Oui, juste deux, deux, deux trois remarques. La première, c'est qu'il y a des pays qui ont vidé leurs prisons. Hein. Ça existe. Il y a, euh, au nord, et le, sauf erreur, les Pays-Bas. D'ailleurs, ils il nous louent des places de prison. Nous, donc, il faut imaginer que vous êtes condamné en Belgique et on va vous taper euh, au-delà de la frontière. Donc, pour vos proches, c'est super facile. Deuxième chose, euh, Aaron est loin, euh, mais sauf erreur, il y a une salle euh, de conférence d'audience, il est prévu d'y tenir des audiences. Et donc symboliquement, c'est évidemment tout à fait symboliquement et philosophiquement, c'est une insulte. Le lieu de la prison ne peut pas être un lieu de justice, c'est un, de, de, un lieu où tout est joué symboliquement, vous comprenez. Mais surtout, euh, il faut savoir, et je, je n'ai pas eu l'occasion de parler tout à l'heure, c'est qu'à la faveur de cette crise sanitaire, il y a un projet d'expansion d'extension du domaine de l'intelligence artificielle et du numérique qui s'est mis en place, puisque derrière, tant derrière les prisons, en tout cas à Run, que derrière le numérique, il y a un marché. J'ai envie de dire que dans, à la faveur de toutes les crises, il y a un marché, et un marché de la déshumanisation qui s'avance. Hein. Donc l'idée, ce sera qu'à un moment, et le ministre en a parlé à plusieurs reprises, Kungens avait essayé en 2017, c'est de supprimer l'audit. Et donc, le fait qu'on ne on pourra pas faire venir les détenus de Haron au palais, ils s'en moquent comme d'une guigne. Et même, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que les détenus restent euh, dans leur prison et qu'à un moment, ils ne voient même plus le magistrat, sauf par écran interposé. Et même, quand on parle d'intelligence artificielle et de numérisation des rapports entre la justice et le justiciable, on vous dit fracture numérique. On vous dit, ah oui, mais ça n'ira pas parce que tout le monde n'a pas l'ordinateur qui s'impose. Cependant, euh, si on a une petite vision anticipatrice et voire dystopique, hein, si on est un peu, de, si on peut, si on peut, si on fait un peu de science-fiction, on pourrait très bien imaginer qu'on dise à un détenu :« Vous avez un GSM ?» Tout le monde a un GSM, et on aura un contact, une audience avec un GSM de la prison, au bureau du juge qui ne sera même plus au palais, puisque de loin en loin, on cherche à supprimer le plus de lieux d'audience possible. De loin en loin, hein, je. je, je J'extrapole, on est d'accord, mais, mais enfin, le ministre Gaines a commencé à supprimer les lieux d'audience. Ça se, à, à Dinan, par exemple, il n'y a plus de parquet. Le parquet est à Namur. Et à terme, on parle de regrouper toutes les chambres du conseil de la province de Namur, donc Dinan, Namur, mais au-delà de Dinan, il y a Couvin, il y a Cudessart, le Molody, hein, c'est très, 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 très loin 
de Namur. Donc, quand les familles viennent soutenir quelqu'un qui est en chambre de conseil, elles doivent venir, un bus à 7 heures, et puis plus de bus avant 15 heures. Enfin, vous voyez ce que c'est. Et donc, ça, c'est aussi, ça va avec cette méga prison. Elle est en quelque sorte l'emblème de tout un mouvement de privatisation, de financiarisation, de déshumanisation à la faveur de tel et tel crime. Et en effet, le terrorisme, c'est l'autre crise qui a permis, qui permet, qui lève les, qui lève les écluses de ce mouvement-là de déshumanisation, pour faire bref. Très bien. Luc, encore euh, un mot sur euh, cette question Oui, moi, je pense que euh, l'affaire de Harn, elle, est, elle, est, bon, elle dit beaucoup dans ce sens que j'ai travaillé à Saint-Gilles quand même pendant six ans. Et donc, moi, je trouve qu'on a inventé que euh, Saint-Gilles, c'était euh, euh, des conditions inhumaines, etc., pour, euh, pour justifier la construction de Harn. Mais je pense que c'est tout à fait l'inverse. On a inventé Harn et pour, puis pour dire que, en, en fait, tous les autres, toutes les autres prisons, ça, ça ne valait rien. Bien sûr que c'est mauvais, les conditions dans la prison, on le sait. La question était, est-ce que vous pouvez faire des travaux pour que, euh, les détenus soient dans des meilleures conditions. Et quand vous êtes capable, comme ils ont maintenant un projet à Saint-Gilles de dire, ben, euh, déjà le, la, 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 la question du sol à, à, à Saint-Gilles, ça vaut beaucoup plus qu'à qu Harn, comme vous le savez. Donc, ils ont des projets immobiliers où ils vont faire toutes sortes de travaux pour transformer cette, cette ancienne prison en quelque chose, je ne sais pas, peut-être un hôtel, comme on a fait avec beaucoup d'anciennes prisons, des hôtels de luxe, 4-5 étoiles. On peut y installer des crèches, on me dit, etc. Donc, c'était bien tout à fait possible de faire des travaux pour que les conditions au sein de cette prison étaient un peu plus humaines qu'elles sont aujourd'hui. Donc, ça, c'est une première. Euh... Quand on pense à Harn, on, on, une des questions, c'était quels sont les intérêts économiques. Donc, il y a Macquarie. Macquarie, c'est une banque de financement australienne qui, qui est connue dans le monde entier pour sa corruption et le fait que, euh, en fait, elle s'accapare de tous les secteurs publics dans, dans un tas de pays. Euh, ça va de la Chine jusqu'aux jusqu États-Unis. Et ici, ils ont atterri d'abord euh, à l'aéroport de Zaventem. Euh, maintenant, ils se jettent sur Harn. Ça, c'est le partenaire, ça, c'est le, le principal partenaire dans la construction de cette prison. Et donc, ça n'inquiète personne, euh, apparemment, au sommet de, de nos gouvernants. Euh, oui, il y a bien sûr une, une société de construction espagnole. Et. L'éternel de Neiss, euh, qui est toujours là, euh, firme de construction belge. Récemment, j'ai été prendre des photos à Harn. C'est tout simplement hallucinant. Ce qu'on appelle un village, je peux vous dire, c'est inimaginable. Le, le, le chantier qui est en cours là-bas, c'est vraiment… Euh, je souhaite beaucoup de succès à tous ceux qui, qui croient que ça va faire une différence avec euh, ce qu'on a connu jusqu'à présent. Euh, moi, je pense que si on avait fait un sondage parmi les détenus et les familles dans les, les vieilles euh, prisons de Bruxelles, je suis convaincu que le vote serait pour rester dans les prisons comme elles sont aujourd'hui. J'en suis convaincu parce que les prisons qu'on est en train de construire ou la prison qu'on est en, en train de construire là-bas, elle est encore plus humaine, elle est aseptique, elle va être plus froide que ce qu'on a euh, aujourd'hui. Ce n'est pas en disant cela que je défends euh, la situation qui est là, je, je dis qu'elle peut être améliorée comme, euh, par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Et la question, c'est qu'elle doit contenir surtout moins de détenus. C'est ça le fond du problème. Ce n'est pas la question des murs, c'est la question qu'il y a trop de personnes incarcérées dans ces prisons. Euh, juste encore une chose c'est que l'argument pour la construction des prisons, le nouvel argument qu'on sort et qu'on entend de plus en plus, même de ce nouveau ministre qu'on a dans ce nouveau gouvernement, c'est que ça crée des emplois, que c'est bon pour l'emploi de la région, n'est-ce hein, pas Donc, la question de la justice devient un argument pour l'emploi. Imaginez-vous, ça n'a plus rien à voir maintenant avec la justice, si elle est bien faite, 
comme mes co-invités ont expliqué. Non, il s'agit maintenant que ça devient un argument économique pour garantir l'emploi dans la région où il n'y en a plus. Donc, je trouve que ça, c'est important. Et finalement, il y a une tendance partout, c'est de repousser la misère des villes vers l'extérieur. Donc, on n'aime plus que, euh, ouais, vous, vous connaissez tous sûrement l'emplacement de, 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 de Saint-Gilles, de Forêt et de Berkendal, qui se trouve au centre de la ville, eh bien, on n'en veut plus, on veut repousser ça partout vers l'extérieur, dans la campagne, et bien sûr, alors on, on, nous, on nous dessine des, des choses avec des arbres autour, etc. Donc, mais... Euh, c'est faux dans le sens que ça, ça, ça accentue encore la question de, de l'isolement des détenus et des familles. Euh, et je pense que c'est un élément euh, qui est important aussi dans, dans toute cette construction de Haran qu'on connaît aujourd'hui. Merci Luc. Euh, on va passer à une question, à une série de questions euh sur un, un, un autre sujet, donc tantôt euh, Delphine, tu, tu, tu faisais cette liste euh, des différentes fonctions euh, ratées, si je puis dire, euh, euh, de la prison. Euh, Luc, en intro, tu as, tu as mentionné aussi ou tu as parlé, euh, je crois que c'était d'ailleurs un, un peu avant ce live, euh, de ce lien, en fait, du... du, du tu avais appelé ça comment euh, Ce lien entre euh, les, euh, les quartiers populaires euh, et les prisons. Et donc, ma question, en fait, c'est, euh, voilà, je vous la pose comme ça, est-ce que la prison ou est-ce que les prisons, finalement, n'ont pas cette fonction, cette fonction sociale de création, de maintien et de reproduction des hiérarchies euh, de classe, des hiérarchies euh, raciales et des hiérarchies de genre, finalement Est-ce que ce n'est est -ce, est -ce est pas là, finalement, une de ces, euh, une de ces fonctions qu'on peut, euh, qu peut reconnaître dans ce mode de fonctionnement Moi, je veux bien apporter un petit morceau de réponse. Je crois que par rapport à, à ta question, ce qui peut être intéressant, c'est de reprendre euh, la théorie des illégalismes telle que vue par Foucault. Euh, Foucault explique ça. Il dit qu'à un certain moment, donc, les illégalismes, tous les illégalismes ne sont pas punis de la même façon. Ça, c'est ce que j'ai expliqué. Hein. Donc, si on, on est sans papier, on, on vole un portefeuille au McDo, on va avoir beaucoup plus de problèmes que si on est PDG d'une grande société et qu'on fait euh, de la fraude fiscale. Et pourquoi C'est un peu toute la question. Et ce que Foucault explique, ça me paraît intéressant, c'est qu'au départ, à l'Ancien Régime, que ce soit la bourgeoisie, que ce soit les, les petits paysans, tout le monde devait se mettre d'accord pour essayer d'avoir à manger et se mettre quelque part contre euh, le, le seigneur en essayant ben, de, de pouvoir, euh, si pas gagner sa croûte, en tout cas avoir de quoi remplir son estomac. Et donc, quelque part, les inégalismes qui étaient les vols dans le champ, ce genre de choses assez classiques, étaient tout à fait admis par la bourgeoisie parce que tout le monde était du même côté de la barre, c'est-à-dire contre le seigneur, et on essayait de pouvoir avoir à manger. Donc, si c'était par le vol, pourquoi pas Et puis arrive le développement industriel et la bourgeoisie qui voit d'un moins bon oeil les petits vols de la classe sociale la plus faible parce qu'à ce moment-là, les intérêts deviennent tout à fait divergents et on se dit que finalement, ça risque d'attaquer l'outil de travail et ça risque d'attaquer le système qu'on est en train de mettre en place. Et donc, une opposition va naître et c'est ce que Foucault explique assez bien dans, dans ses œuvres, c'est que c'est vraiment une opposition entre les illégalismes de fait, c'est-à-dire les petits vols, les rapines, etc., qui vont être extrêmement fortement punis et de manière assez spectaculaire. On fait des procès, on fait parfois des procès sur la place publique, à la prison, etc., et les illégalismes de droit qui vont être plutôt le contournement de la loi, qui va être plutôt, lui, pour le coup, commis par les élites plus bourgeoises et qui vont bénéficier quelque part d'une certaine impunité. Et de là, on crée effectivement des illégalismes qui vont servir à asseoir clairement cette hypothèse de classe sociale favorisée qui peut, elle, bénéficier de toute une série d'illégalismes tant que ça va dans sa poche, mais certainement pas, et en tout cas, par rapport aux illégalismes des autres, que cela soit fortement puni, que ça se voit, et qu'à ce moment-là, on puisse on puisse très bien savoir à qui on appartient. Donc, je crois qu'il y a, il y a cette, dans cette théorie quelque chose de super intéressant quand on voit ce qui se passe aujourd'hui et quand on voit la manière dont on gère la problématique. Et c'est ce que je disais, on va, par exemple, très fort augmenter 
euh, les effectifs euh, de la police rue Marché au Charbon qui va euh, courser les, les vols à la tire. Par contre, on va réduire les effectifs de la police plus spécialisée euh, en fraude fiscale parce que là, il faut des inspecteurs peut-être un peu plus formés, un peu plus charpentés. Aussi, au niveau des, des connaissances, c'est évidemment plus complexe. Et là, au lieu d'augmenter ces effectifs-là, on les réduit alors qu'on sait que la fraude fiscale coûte beaucoup plus cher et est bien plus préjudiciable par rapport à la société en termes de, de dégâts et de dommages que ce que nous coûte les, le vol à la tire à nos sociétés. Ben voilà, je ne sais pas si euh, Luc ou Manuela, vous voulez ajouter quelque chose sur cette question On passe directement à, à la question suivante. Non, peut-être juste, comme euh, elle parle de Foucault, j'ai juste une petite citation de la nouvelle déclaration du gouvernement où on dit ceci, « Pour les délits simples euh, euh, à identifier comme la criminalité de rue, les vols à l'étalage et les émeutes, nous veillerons à une sanction rapide et appropriée pour éviter la récidive. Donc, voilà ce, sur qui on va tirer dans la, pendant la nouvelle euh, législation euh, du gouvernement. Donc, c'est clair Donc, qu'on qu qu assiste à une justice de classe. Et je répète ma question euh, sur la question de la gauche, c'est quand qu on va recommencer à traiter la question de la justice comme une justice de classe. Il s'agit de, de prendre position là-dessus. Et donc, moi, je trouve que le mouvement, euh, de justement, de, de ceux d'en bas de la société aux États-Unis, avec effectivement Black Lives Matter et tout ce qu'ils ont développé comme nouvelle idée euh, sur la conception d'une société, je pense que ça, c'est un chapitre à aborder parce qu'eux, ils demandent pour la première fois, d'une manière tellement claire, après que des décennies, des activistes comme Angela Davis, Ruth Gilmore et autres ont, ont défendu un projet abolitionniste, maintenant, ça devient de gens qui demandent « defund the police euh, »,« abolish the police »,« abolish prisons ». Donc, c'est de nouveau une, une, une nouvelle perspective qu'on nous offre, c'est-à-dire il faut qu'on trace un chemin qui va vers l'abolition de la police et des prisons. Je pense que c'est vraiment l'ère du temps à saisir actuellement. Et donc, oui, bien sûr, ça part par un coup magique, ça, ça demandera vraiment euh, une, une, une transformation globale de la société avec la mise en place de nouvelles institutions de soins, etc., donc, ce n'est pas juste comme ça, demain, ah non, on ferme les prisons et on abolit. Non, ce n'est pas ça. Mais donc, il faut une vision euh, à, à plus long terme pour arriver là. Et je pense que vraiment, il faut puiser dans euh, ce que euh, la population noire aux États-Unis, qui vit quand même depuis des décennies euh, cette, cette violence, aussi bien de la police que de la prison, je pense que ça peut euh, inspirer euh, toutes les, tous les activistes euh, dans le monde. Delphine, as, tu voulais ajouter quelque chose Mais Oui, je voulais ajouter juste par rapport à ce que Manuela disait tout à l'heure et l'hyper-réaction des policiers et euh, du bras armé qu'on n'a qu pas mal vu. La Ligue des droits de l'homme a fait une petite étude sur euh, le sujet pendant le confinement, à voir un petit peu les interventions. Et on constate que l'essentiel des interventions ont quand même lieu dans les croix, dans, à Bruxelles, c'est le croissant pauvre, et dans les villes qui ont des indices socio-économiques plus faibles et par rapport aux populations les plus fragilisées. Donc très clairement, la police qui est quand même le bras armé, alors est-ce est qu'il est légitime, pas légitime, c'est une grande question, il y a plusieurs auteurs qui, qui posent cette question, euh, comme l'auteur qui a été cité tout à l'heure par Manuel Acadelli, mais en tout cas, très clairement ici, ce sont ces populations plus paupérisées, plus dans des situations économiques plus compliquées, qui ont été massivement contrôlées, et ça c'est quelque chose qu'on rencontre aussi au quotidien, c'est pas pour rien qu'on se retrouve avec des rôles au tribunal correctionnel rempli de noms à consonance étrangère et de, de gens, euh, voilà, moi je fais du droit pénal au quotidien, euh, Manuela, elle a aussi des gens, je suppose, qui comparaissent devant elle, c'est évidemment des gens qui sont tous très très typés au niveau de la classe sociale à laquelle ils appartiennent, et on recrée très clairement les discriminations, euh, comme j'ai pu un peu l'expliquer au début euh, dans mon exposé, mais, mais déjà au niveau de la police et des arrestations. Euh, parfait, donc 
je euh, propose en fait de, 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 de traiter d'une question un peu voilà, qui, est, euh, qui est précise liée à une, à, une, à une problématique particulière, mais qui reste liée en fait à, cette, à cet aspect euh, punitif de, de, euh, de la prison. C'est euh, cette question, hein, je, vais la lire, je vais la lire textuellement. Euh, en tant que féministe, j'ai encore ce paradoxe en moi que je n'arrive pas à résoudre. Euh, je suis contre la prison, mais en même temps, j'ai envie que les auteurs de violences sexuelles ne soient plus impunis. Euh, dans ce cadre-là, quelle, quelle perspective aurions-nous aurions pour une justice euh, féministe Alors, je ne sais pas qui… Euh, Manuela, pas, tu souhaites intervenir Ça, c'est une, une question très, très délicate euh... Poser et justement, euh, dans l'hypothèse la, dans la, de sortir de la narration individuelle, c'est vrai de, du, des violences sexuelles, c'est vrai des violences, des violences tout court, des violences des hommes sur les femmes, c est, c est, elles ne sont pas toujours sexuelles, hein, ça, pas toujours, euh, les, 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 la domination. Donc on, on parlait du mouvement Black Lives Matter, il y en a un autre euh, qui est concomitant et qui est le mouvement MeToo et Post MeToo où il y a comme ça quand même deux grandes catégories de, de populations dominées, dominées physiquement ou symboliquement, parce que les femmes sont plus nombreuses que les hommes, mais enfin c'est reconnu comme une minorité symbolique, qui sont en train de dire « ça ne va pas ». On l'a encore vu la semaine dernière avec ce livre « Familia Grande » qui sort et qui parle de cette caste des hommes blancs, hétérosexuels, matures, qui ont comme ça créer autour une espèce de, de, de dans, dans une perspective clanique ils ont à peu près droit de cuissage voilà euh, donc c'est une excellente question que fait la justice est-ce qu'on pourrait sortir de cette narration individuelle d'abord je, je reste toujours à, à me dire que les, la manière dont les hommes se conduisent euh, a à voir aussi avec la manière dont leurs mères les ont éduqués donc, je, je, il y a là un beau défi non pas dans la culpabilisation des mères mais dans leur éducation parce que, évidemment, que les mères, quand elles s'adressent à leurs fils, elles ont, elles, un réflexe de dominer qui va chercher une alliance et qui, donc, va éduquer différemment, pour faire bref, hein, et, et, en, et en, en essayant d'éviter de, de, le, le plus d'amalgame possible. Et donc, il y a là un, un enjeu totalement sociétal. Et la justice, alors, la justice, j'entends, hein, c'est toujours la même population que Delphine défend et qui comparait devant nous. Il y a quelque chose de tout à fait tragique dans cette espèce de reproduction comme ça, socio, de, de sociocriminalité, où la justice n'est finalement qu'un chaînon et non pas une occasion, une occasion de, de, de dire stop et de trouver autre chose. Alors, ce n'est pas que le job de la justice. Donc, il y a une question sociétale, elle est très difficile. Euh, L'Association la, syndicale des magistrats, pour le moment, est en train de réfléchir, mais avec le confinement, c'était difficile. Euh, il y a un projet de faire un colloque sur la justice et le sort qui est réservé aux femmes, que ce soit en matière familiale, euh, correctionnelle, pénale, etc. Mais c'est un défi sociétal qui ne concerne pas que la justice. Et je, et je dois dire que c'est comme pour toute forme de domination, c'est une ultra-force qui passe, qui, qui est en chacun de nous, peu ou prou. Et donc, on est, on est, est pas que la, enfin voilà, ça ne se joue pas que dans une salle d'audience, mais dans une salle d'audience, la vigilance doit, le, le magistrat doit être particulièrement vigilant et l'avocat particulièrement aiguisé. Mais voilà, pardon pour ces lieux communs. Delphine Mais Je crois que c'est une question euh, hyper pertinente, effectivement, de savoir comment on peut être à la fois féministe et, et abolitionniste. Et en tout cas, ne, ne plus vouloir euh, d'un système pénal euh, qui devrait spécialement euh, punir pour pouvoir euh, être efficace. Alors, moi, je, je conseille euh, le bouquin de Gwenola Ricordo pour elle toute, qui, justement, est à la fois féministe et abolitionniste et qui donne quand même pas mal euh, de réponses et qui explique à quel point, d'abord en préambule, les femmes payent un très, très lourd tribut euh, au, au système qu'on connaît tel qu'actuellement, c'est-à-dire avec une surreprésentation de, de détenus à l'intérieur, parce que ce sont souvent les femmes qui attendent et qui font la file pour venir visiter leur époux, sont souvent les femmes qui portent les enfants parce qu'elles se retrouvent seules et abandonnées sans ressources, etc. Et que très souvent, les femmes ne partent pas et que souvent, même pour rester dans les clichés, mais qui ont quand même l'air de s'avérer vraies d'après ce que Gwenola Ricordo 
a pu réunir comme chiffre, les femmes n'abandonnent pas la situation, restent là et payent un lourd tribut à cette incarcération. Mais pour en revenir à, à la question plus précisément, que faire en, en cas d'agression sexuelle Parce qu'évidemment, c'est insoutenable qu'il n'y ait pas de réaction, et ça, on peut tout à fait l'entendre. Moi, je suis assez persuadée que le système pénal et le procès pénal est vraiment le dernier endroit où la victime peut espérer quelque chose par rapport à une reconnaissance. Je crois qu'on est dans une société machiste, structurellement machiste. Je crois que c'est important de pouvoir être féministe pour pouvoir mener ce combat-là et de pouvoir se battre contre ces questions qui sont tout à fait structurelles. Maintenant, individuellement, la personne qui va comparaître devant un tribunal va se retrouver face à une position qui est de se dire s'il avoue quoi que ce soit, il risque des, des années et des années de prison et donc d'être dans une posture très, très compliquée là où on sait que la prison ne va jamais faire réfléchir personne et certainement pas euh, quelqu'un qui euh, n'a pas de respect pour la femme, qui n'a pas de respect pour euh, ce le consentement, parce que c'est quand même l'endroit le plus machiste et le plus violent qu'on puisse trouver euh, hors de nos sociétés. Je n'ai pas envie de dire que la prison est dans la société. Et donc, la personne qui se retrouve devant le tribunal correctionnel ne va pas être amenée à reconnaître quoi que ce soit, parce qu'il y a ce paradoxe de se dire « si moi je reconnais, je risque X années de prison ». Alors que je pense que dans le cadre d'un colloque singulier, effectivement en médiation, beaucoup d'autres choses peuvent ressortir. Je crois que la question du consentement est quand même une question qui taraude dans énormément de dossiers. On a très, très, très peu de victimes de viol qui déposent plainte parce qu'elles sont maltraitées un peu partout, que ce soit la police, que ce soit les tribunaux, parce qu'on a aussi ces zones grises de questions de consentement. On doit pouvoir travailler. Là, je rejoins tout à fait Manuela pour dire qu'à un moment, si les faits se sont passés, c'est un peu un échec aussi de la société. Qu'est-ce qu'on a fait en termes d'éducation Qu'est-ce qu'on a pu inculquer dans la tête des petits garçons que pour se dire que parfois, ils ont le droit de prendre alors qu'on leur a dit non Ça, c'est aussi une question à se poser. Donc, je crois beaucoup plus en la justice réparatrice et restauratrice, à la fois pour que l'auteur percute, et pour qu'il ne campe pas sur ses positions de déni euh, absolu, parce que sinon, c'est la prison. Ça, c'est une première chose. Et également pour la victime, qui a avant tout, très souvent, quand même le besoin d'être reconnue en tant que telle et qu'on puisse lui donner une explication. Et le procès pénal est le dernier endroit, je pense, où ça peut se passer. Super, merci. Euh, je vois qu'il nous reste à peu près euh, 15 minutes et je... Je vous propose de terminer en fait sur euh, cette question-là qui est, euh, ben Luc, tu disais effectivement euh, euh, que c'était super intéressant les, les, les revendications outre-Atlantique concernant euh, euh, les prisons, mais tu dis que ça ne se fera pas du jour au lendemain, donc on ne on va, va pas effectivement euh, fermer les prisons demain et puis tout sera réglé. Euh, Manuela, tu as notamment mentionné euh, le, euh, le cas, je crois, de... de de la Scandinavie en termes de, en termes de fonctionnement différent. Et donc, aujourd'hui, euh, quelles pourraient être euh, euh, des alternatives, ou en tout cas des propositions euh, qui pourraient être portées, des propositions euh, relativement concrètes euh, et de leviers politiques, euh, justement, euh, concernant les prisons et le milieu carcéral, euh, pour sortir de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, ou pour, euh, euh, je ne sais pas, euh, lancer une, euh, un chemin différent en la matière quoi. De, 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 donc, j'en reviens à, aux, fond, aux fondamentaux que j'estime tels, que j'exposais tout à l'heure, le, le, la prison, le droit pénal, les tribunaux euh, correctionnels sont, sont l'indice d'un aveu d'échec du collectif. Et donc, comment, comment pallier cette possibilité d'échec C'est en, en, en redynamisant tout ce qui fait euh, un collectif au service de chacun. Donc, en rien... Delphine le dit, il faut éduquer les, sur les violences euh, faites aux femmes, il faut éduquer, il faut éduquer à l'école, il faut que dès qu'il y a un incident à l'école, il y ait une structure qui soit là pour accompagner. Pour... Parce que le problème des violences faites aux femmes, c'est que, donc, comme je suis en commission de probation, j'ai beaucoup de dispositifs probatoires qui échouent parce que les hommes restent dans le déni, même quand on les menace de, de la prison, s'ils ne jouent pas le jeu de la médiation, ils sont persuadés que c'est elle, elle qui a provoqué. Et donc, ils restent comme dans, le, comme dans certaines formes de violence sexuelle, de criminalité, enfin, de, de pédophilie, pour le dire. Il y a un déni euh, enquisté vraiment chez les gens qui devrait normalement pouvoir être évité si on éduquait, si on accompagnait les familles. Donc, il y a, 
euh, y a, y a des, y a des, euh, on fait ça pour les tout petits, la toute petite enfance. Il hein, y a des services comme le nez qui fonctionnent pour accompagner les familles, mais il faut pouvoir poursuivre l'adolescent à l'école par la culture et par les soins. La santé mentale, la santé physique sont des choses aussi importantes. Et la culture de grâce qu'on qu 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 ouvre l'ensemble des, des populations à ce qui à ce qui fait à ce qui donne à ce qui met des, des courants d'air dans la tête et dans le cœur et qui permet d'affronter la contrariété le désamour etc en étant un peu en étant armé et voilà donc donc mon idée c'est de réinvestir tous les communs hein, c'est vieux comme Victor Hugo hein, pour fermer les prisons qu'est-ce qu'il faut il faut ouvrir des écoles il faut et donc il n'y a pas photo dès que les communs sont en panne eh bien, les tensions sont réintégrées, les, les, la violence, enfin, la violence, celle qui est mise en exergue, et euh, violence étatique. Quand les communs font défaut, tous, les, tous ces problèmes-là se reposent. Donc, il faut militer pour les communs dans le même temps. Merci. Luc, peut-être euh, Donc, moi, je pense que pour… Euh changer de, de conception, peut-être qu'il faut se réaliser qu'il ne s'agit pas uniquement de, 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 du bâtiment, euh, des bâtiments aussi bien de, de, des palais de justice que de prison, il ne s'agit pas uniquement de ça, il s'agit aussi de changer une culture qui est là aujourd'hui, qui fait que il y a un automatisme dans nos têtes qui fait appel à la police dès qu'il y a un problème de, de bruit de voisin, dès qu'il y a un chat qui, dit, qui est perdu, dès que bon, n'importe quoi, on va faire automatiquement appel à la police, comme on a aussi cet automatisme que dès qu'il y a euh, une faute, un problème, euh, que la prison, il faut envoyer cette personne à la prison, il faut qu'il soit enfermé, il faut que ça, ça dure assez longtemps et pas dans des bonnes conditions, etc. Donc, il y a toute une culture qui est vraiment ancrée dans nos, dans nos conceptions qui, qui, qui fait que… Euh, euh, on va faire appel à ces institutions-là pour régler des problèmes de notre vie euh, ensemble. Et donc, euh, ça, je pense que c'est alimenté par les médias. Donc, voyons le nombre de, de, de démissions à la télévision sur maintenant, sur les juges. Euh, qui préparent leur libération j'ai un peu suivi aussi du côté néerlandophone, c'est tout simplement hallucinant, le nombre d'émissions qui vont là-dessus, et ne parlons pas des séries sur la police, la police, la police, qui, doit, qui résout des meurtres et qui poursuit les bandits, et les, etc. Donc, il y a tout un imaginaire qui est alimenté en permanence, et je pense que là, il y a un combat à mener qui, est aussi, euh, qui doit être aussi fort que la lutte contre euh, les murs et les bâtiments. Donc, ça, c'est une chose. Deuxièmement, moi, je pense que la gauche a l'obligation d'expliquer de, de, aussi qu'ils nous ont privés de justice. C'est-à-dire que, euh, quoi qu'il arrive, les autres vont euh, régler ce problème. Euh, L'affaire dans laquelle j'ai été impliqué en tant que victime ou même en tant qu'auteur, ça ne, ça ne m'appartient plus, c'est des autres qui vont régler ça et je n'ai plus rien à dire en fait là-dessus. Donc c'est une institution qui nous prive de justice et qui euh, a fait qu'on n'a plus l'habitude de pratiquer la justice. C'est comme la politique, elle appartient aussi à ceux au sommet, ce n'est pas notre… on peut aller voter tous les quatre ans, oui, mais pour le reste, ça ne fait pas partie de notre vie et de notre, de notre pratique en tant que, que citoyen dans, dans une société. Donc, moi, je pense qu'il y a une question de… on croit que, ah oui, mais si on donne ça dans la main du peuple, ça va être pire, ça va être la vengeance, ça va être… si, je n'en suis pas convaincu du tout. Donc, mais oui, vous avez parlé d'éducation, oui, c'est vrai. Donc, il y a aussi un point d'éducation à faire à, à ce niveau-là. J'ai vu quelques émissions qui, qui étaient très intéressantes entre une victime euh, et un auteur, euh, la prison de Beveren, par exemple, euh, et, et autres qui étaient, qui étaient magnifiques de rencontres et d'échanges. Pas de pardon, il ne s'agit pas de ça, mais euh, c'était une autre manière de voir les choses et je, ne, je pense que ça doit venir d'en bas. 
ce que ça ne doit pas faire partie de, de, du, du bras de la justice qui va maintenant choisir une fois quelque chose d'autre. Non, je crois que ça va vraiment devenir des communautés qui doivent se réapproprier un peu la question de la justice. Euh, bon, j'ai des exemples, mais comme on n'a pas le temps, je ne vais pas euh, m'élargir là-dessus. Peut-être pour finir, je crois qu'on vous doit faire un, un, un travail qui fait que il y a un moratoire sur la construction de nouvelles prisons pour dire qu'on ne veut plus suivre ce chemin que vous poursuivez depuis 200 ans maintenant. Il a montré son échec. Donc, on, il faut arrêter de construire des prisons, c'était une chose. Deuxièmement, il faut désincarcérer, c'est-à-dire euh, il y a des personnes âgées dans les prisons. Il y a des personnes malades, et il y en a beaucoup. J'en ai rencontré pas mal, comme vous euh, euh, tous, je suppose. Donc, euh, il y a une désincarcération à faire. Et donc, euh, troisièmement, je pense qu'on doit réfléchir à des autres formes de mise en pied d'institutions, comme j'ai dit, de soins, euh, d'éducation euh, qui peuvent intervenir où il y a ce, euh, les problèmes sociaux. Donc, je pense que c'est à nous de développer comme ça un programme avec lequel on peut aller vers la population pour euh, inventer, réinventer euh, ce que ça pourrait être la justice dans la période qui vient. Merci Luc. Je ne sais pas, Delphine, si tu veux encore ajouter quelque chose. Ton micro Micro Pardon. Voilà. Moi, je crois beaucoup aussi à la, la justice euh, réparatrice. Je crois que c'est important à la fois pour euh, l'auteur et pour euh, la personne qui, qui est victime. L'auteur, parce que très souvent, il n'a pas du tout conscience euh, qu'il y a une personne qui se cache derrière l'acte. Je prends l'exemple de, de petits jeunes que parfois on rencontre en prison qui ont 18, 19 ans et qui ont pu voler un sac à main. La seule chose qu'ils voyaient en volant le sac, c'était le sac. Ce n'est pas la personne âgée qui est accrochée au sac qui peut-être est tombé, qui peut-être ne va plus remarcher. Et, et comme je le disais dans mon exposé, les conditions sont tellement violentes et trash, et la réponse est tellement démesurée qu'à part se victimiser et dire « c'est horrible ce qui m'arrive, c'est pas juste », etc., il n'y a pas grand-chose qui, qui sort de, de ça et pas grand-chose de positif. Alors que la rencontre avec la victime, mais quelque part, c'est renouer euh, avec l'humain. C'est se dire que la victime a un visage, que ça pourrait être sa, sa mère, sa grand-mère, sa sœur. Et ça crée, euh, ça crée des, des vrais déclics, euh, je pense. Et chez les victimes aussi, de se dire euh, que ce n'est pas elle qui était particulièrement visée. Euh, il y a des rencontres assez magnifiques. Je pense à, à une dame qui a écrit à un jeune qui, qui avait volé son sac et elle avait été fortement blessée. Elle l'a rencontrée en médiation, elle lui a écrit ensuite une lettre et elle lui a dit « Si un jour vous me croisez, dites-moi bonjour, nous avons un passé en commun. » Et je trouve ça très très beau parce que c'est vraiment le, le lien qui est recréé, qui fait sens. Alors tout le monde n'est pas capable et on ne peut évidemment pas contraindre les victimes à participer à ce genre de, de processus, mais on peut avoir d'autres idées, on peut avoir des idées de, de médiation, ouais par rapport à une société, hein. on peut faire des concertations en groupe comme ça peut se faire en jeunesse, ça a été très peu utilisé, c'est bien dommage parce que c'est un, un bel outil. Moi, je pense aussi aux commissions justice et réconciliation après euh, l'apartheid ou, ou des, des, ce type de commission aussi après le génocide au Rwanda. Donc, parfois, la gravité des faits n'est pas un obstacle à ce qu'on puisse restaurer du lien, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc, je crois que c'est important de garder ça à l'esprit. En tout cas, je pense qu'il faut avoir une autre réaction. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réagir, mais en tout cas, le pénal, la plupart du temps, est complètement inadapté. Donc, trouver d'autres solutions pour gérer nos conflits, de moins violents et de plus positifs et tournés vers l'avenir pour tout le monde. Voilà. Merci Delphine. Bon, voilà. On arrive donc à la fin euh, de ce live. Un tout, 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 tout grand merci à nos intervenants et intervenantes, Delphine, Manuela, Luc. Un grand merci également à toutes les personnes qui nous ont suivis et qui ont posé des questions. Donc, je précise que le live restera disponible sur la page Facebook de la gauche handicapitaliste et de la formation Léon Lezoie. Donc, vous pourrez la, la revoir, la partager. Si vous appréciez les activités, n'hésitez surtout pas à prendre contact euh, avec la gauche 
euh, avec la formation Bien Visual par ailleurs, sur le site internet, sur la page Facebook, sur Instagram. Il y a différents moyens de, de, de communication. Et j'en profite pour terminer avec euh, quelques éléments de calendrier, en tout cas au moins un élément de calendrier, qui est un rassemblement qui est prévu demain, euh, rue de Brabant, 48 à 15 heures, et qui fait suite euh, à la mort d'Ibrahima euh, ce week-end, euh, suite à une euh, rencontre, une poursuite avec et une arrestation par ailleurs avec euh, la police. Voilà, donc je répète, un rassemblement à 15h, rue de Brabant 48, euh, un appel qui a été lancé par la famille euh, de Ibrahima. Voilà, voilà, on se quitte là-dessus. Je vous souhaite évidemment une très très bonne soirée, encore une bonne année euh, 2021 par ailleurs, euh, et on se dit à très bientôt. Salut